అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసరెడ్డి మన ఇంజనీర్ ఈరోజు మనం జాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ జాయింట్స్ అంటే మనము ఈ కన్ కాంక్రీట్ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు వర్క్ కాంక్రీటింగ్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు సిమెంట్ కాంక్రీటింగ్ వర్క్ రెయిన్ఫోర్స్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు మధ్య మధ్యన మనము కొన్ని బ్రేక్స్ వదిలి పెడతా ఉంటాం వాటిని జాయింట్స్ అంటాం అవి వాటి వాటి అవసరాలను బట్టేసి ఒక వాటికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ సిస్టాన్ని మనం తెచ్చుకోవడం కోసం ఏం జాయింట్స్ అనే విధానం కోసం ఈ జాయింట్స్ అసలు జాయింట్ అంటే ఏంటి జాయింట్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జాయింట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ జాయింట్ అంటే జాయింట్స్ ఆర్ ప్లాండ్ ప్లాండ్ బ్రేక్స్ ఇన్ కాంక్రీట్ వర్క్స్ అలౌస్ రెయిన్ ఫోర్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ టు మూవ్ అండ్ ప్రివెంట్ ది ర్యాండమ్ క్రాక్స్ అండ్ ఇది మన దాని యొక్క డిఫినేషన్ మన జాయింట్ యొక్క డిఫినేషన్ అనేది ఇది అన్నట్టు అంటే ఈ బ్రాండ్ వచ్చే ప్రివెంట్ ఈ క్రాక్స్ ని ప్రివెంట్ చేయటం కోసం మనం మనం ప్లాన్ చేసుకొని ఇచ్చే యొక్క బ్రేక్స్ ని జాయింట్స్ అంటారు ఈ జాయింట్స్ అనేది టూ టైప్స్ ఒకటి వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్స్ ఈ రెండు వచ్చేసి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఈ మేజర్ టైప్స్ ఈ చిన్న చిన్న అవి జాయింట్స్ ఉంటాయి ఓ కాంట్రా అవి ఉంటాయి బట్ ఈ రెండు మాత్రం మేజర్ జాయింట్స్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్స్ అండ్ రెండోది ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద జాయింట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే ఇఫ్ వి ఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద జాయింట్స్ ఇన్ కాంక్రీటింగ్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ క్రాక్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ క్రాక్స్ విల్ బి అక్కర్ క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి కంపల్సరీగా కాబట్టి జాయింట్స్ అనేది మేజర్ రోల్ టు అవాయిడ్ ది క్రాక్స్ ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ అంటే ఇది ఈ జాయింట్స్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ అనేది ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఓల్డ్ కాంక్రీట్ అండ్ న్యూ కాంక్రీట్ అంటే ఇప్పుడు మనం కాంక్రీట్ ఈరోజు చేసుకుంటూ పోతాం చీకర పడిపోయింది లేదా టైం అయిపోయింది లేబర్ దిగిపోయారు ప్లస్ ఒక దగ్గర స్టాప్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పుడు మనం వేస్తాం కదా దాన్ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ అయిపోతాం అంట అంటే విచ్ విచ్ వర్క్ విచ్ కాంక్రీట్ ఈజ్ టెంపరీ స్టాప్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ను దట్స్ కాల్డ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి దీంట్లో రెండు మూడు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి బట్ జాయింట్స్ బట్ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ అండ్ డబల్ ప్రొవైడ్ డబల్ జాయింట్స్ అండ్ టై బార్ ఈ డబల్ బార్ టై బార్ అనేది మనం చూస్తాము ఫస్ట్ మూడు అయితే ఈ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్స్ మనం వేసేటప్పుడు మనం ఎక్కడ వేయాలి అంటే మనం ఎక్కడ పడితే అవి జాయింట్స్ కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అక్కడ వదిలి పెట్టకూడదు మనము ఒక సపోర్ట్ నుంచి అంటే భీమ్ ఆ కాలం నుంచి సపోర్ట్ నుంచి ఎల్ ఎల్ బై ఫోర్ అంటే టూ థర్డ్ వారి కన్నా మనం ఎక్స్టెన్షన్ పోయి స్లోప్గా వదిలిపెట్టాలి అది బట్ జాయింట్ అన్నట్టు అంటే కాంక్రీట్లోనే మన స్టెప్స్ లాగా పెట్టేసుకొని ఒక కీ పాయింట్ లాగా పెట్టేసుకొని కాంక్రీట్లోనే చేసేసుకొని దాన్ని మనం నెక్స్ట్ డే నుంచి దాన్నే మనం కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అంటారు ఇది బట్ జాయింట్ దీనికి ఏం అవసరం లేదు ఈ డబల్ బార్ అంటే మనం ఒక రాడ్స్ ఉంటాయి డబల్ బార్ రాడ్స్ ఈ డబల్ బార్ ని అక్కడ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసేసి దాని దగ్గర కాంక్రీట్ చేసి ఇది ఓల్డ్ కాంక్రీట్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేసి న్యూ కాంక్రీట్ లో పెడితే న్యూ కాంక్రీట్ లోకి ఓల్డ్ కాంక్రీట్ ని రెండింటి కూడా బాండ్ చేస్తుంది అంట కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ ఇది రెండో రకం ఈ టై బార్స్ అంటే మనకు తెలిసిన మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రైన్ ఫోర్స్మెంట్ లో ఉన్న కొన్ని రాడ్స్ ని తీసుకొచ్చి అక్కడ 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 టై చేసి వదిలేస్తాం అన్నట్టు ఏది ఈ జాయింట్ ఏరియాలలో ఇది కంటిన్యూషన్ గా పోతా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది మూడు రకాలు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ అంటే ఏం ఏం లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ కాంక్రీట్ అండ్ న్యూ కాంక్రీట్ ఇట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ ఆఫ్ బోర్త్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంక్రీట్ అండ్ న్యూ కాంక్రీట్ రెండోది వచ్చి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ అంటే ఏంటి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఈ టెంపరేచర్స్ డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి ఈ మనకి ఈ కాంక్రీట్ లో కూడా ఎలాక్ట్రిసిటీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈ ఎలాంగేషన్ ఎలాంగేషన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అంటే అంటే ఈ కాంక్రీట్ కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత దానిలో ఎలాంగేషన్ వచ్చేస్తా అన్నట్టు అంటే మార్పు వస్తుంది ఈ మార్పుని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఒక జాయింట్ ఇస్తాం అన్నట్టు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ జాయింట్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఈ కాంక్రీట్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ జాయింట్ చిన్న పెళ్ళది దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ అంట ఈ ఒకవేళ మనం ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఇయ్యలేదనుకోండి వీటిలో వీటిలో ఉండే వీటిలో ఉండే ఎలాంగేషన్ సిస్టమ్ ఈ ఎలాక్ట్రిసిటీ ప్రాపర్టీస్ ఈ టెంపరేచర్స్ వల్ల అండులేషన్స్ వచ్చేటమే కాకుండా క్రాక్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటూ
ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ వచ్చింది మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ యొక్క సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి థర్టీ మీటర్స్ ఇఫ్ విత్ ఇన్ థర్టీ మీటర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం థర్టీ మీటర్స్కి ఒక ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఇస్తాం అందుకోసం మనం ఏంటంటే బిల్డింగ్ లెంత్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉంటే మనకు ఒక ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ వస్తుంది అది మనం ఇలా ప్రొవైడ్ చేసుకుంటా ఉండాలి అన్నట్టు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా కేర్ తీసుకొని పెట్టాలన్నట్టు ఎక్కడైతే ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పెట్టాలనుకున్నా అక్కడ కూడా మనము ఏది కూడా సపోర్ట్స్ దగ్గర కానీ కార్నర్స్ దగ్గర కానీ మనం ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పెట్టొద్దు మనం ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పెట్టే పెట్టినప్పుడు మనం ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు అది మినిమం ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉండాలన్నట్టు ఆ జాయింట్ ఈ జాయింట్ని కూడా మళ్ళా తర్వాత మనం దాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ మెటీరియల్తో మనం ఫిల్అప్ చేసుకొని మనం ఉంచాలి ఇవి ఈ రెండు రకాల జాయింట్స్ ఒకటి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ అంటే ఆల్రెడీ కొత్త కాంక్రీట్కి పాత కాంక్రీట్ మధ్య ఉండే కనెక్షన్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ అంటే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఎలాంగేషన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం అంటే ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేది ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఇది క్లియర్ మళ్ళీ ఒకసారి ఫైనల్గా చెప్పేదంటే పాత కన్స్ట్రక్షన్ అంటే టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ క్రాక్స్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేది కన్స్ట్రక్షన్ జాయింట్ ఈ టెంపరేచర్ని టెంపరేచర్స్ ప్లస్ ఎలాంగేషను దాని యొక్క మార్పు కాంక్రీట్లో ఉండే మార్పులను ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఉండేది ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ఈ రెండు జాయింట్స్ను ఇది ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ